Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripu. Kalarakal's Gold Park, Payanu. White House, National Highway, Chiruvathur, Anchulikara. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude, Sevanathinde, Yerubadu Varshangal. നമസ്കാരം വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ മറവിൽ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെതിരായി വ്യാപകമായ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പി കണ്ണൻ നായർ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഡി രമേശ് നയിക്കുന്ന ഉത്തരമേഖലാ പരിവർത്തന യാത്രയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സമാപനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു റിവർവ്യൂ പാർക്കിന് സമീപം കണ്ടൽ കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നു അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെയും കണ്ടൽ ചെടികളുടെയും കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കെ ആർ എം യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ വീണ്ടും കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ സംഘർഷം അക്രമത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിനകത്തൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ കാർ അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന കള്ളവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കെ എസ് യു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള മലബാറിലെ ആദ്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പരിയാരത്ത് പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പെരിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ മറവിൽ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെതിരായി വ്യാപകമായി കള്ളപ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ തട്ടിപ്പ് പോലെയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പി കണ്ണൻ നായർ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് പെരിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ മറവിൽ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ സി പി എമ്മിനെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ പറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം പോലെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരും കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയും കടക്കെണിയിലായ കർഷകരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളാൻ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ട് പിടിക്കാൻ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യം 
അറുന്നൂറ് റുപ്പിയായിരുന്ന പെൻഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്പിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ പിണറായി സർക്കാർ വന്നതോടുകൂടി അറുന്നൂറ് റുപ്യ പെൻഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി റുപ്പിയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടോ ബി ജെ പിക്കാരെ അപ്പോ അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജ്യത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയും പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ വി നാരായണൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് നയിക്കുന്ന ഉത്തരമേഖലാ പരിവർത്തന യാത്രയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സമാപനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു വീണ്ടും വരണം മോദി ഭരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് ജാഥ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എം ടി രമേശ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മഞ്ചേശ്വരത്ത് കുമ്പളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജാഥയിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിശദമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല സാമാന്യ സമൂഹം എല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുകയാണ് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വെളിയിലുള്ളവർ ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആത്മാഭിമാനകരമായ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലും ശക്തിയിലും സൈനിക ശക്തിയിലും സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിലുമെല്ലാം അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഒളവറയിൽ നിന്നും ബാൻഡ്വാദത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ജാഥാനായകനെയും അംഗങ്ങളെയും സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച അനയിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആത്മാഭിമാനകരമായ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകരാജ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആത്മാഭിമാനകരമായ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലും സൈനിക ശക്തിയിലും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിലുമെല്ലാം അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ നേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും കൈപിടിച്ചു വരുത്താൻ നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എം ടി രമേശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മോദി ഭരണം വീണ്ടും വരണമെന്ന പരിവർത്തന യാത്രയുടെ മുദ്രാവാക്യം പൊതുവികാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമീള സി നായിക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സജീവൻ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു എളക്കുഴി കെ രഞ്ജിത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് എ വേലായുധൻ ടി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ ബൽരാജ് കെ ശശിധരൻ വെങ്ങാട്ടുകുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
നിരവധി പേർ സ്വീകരണയോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി റിവർവ്യൂ പാർക്കിന് സമീപം കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നു അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെയും കണ്ടൽച്ചെടികളുടെയും കേന്ദ്രമായി ഇവിടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം അപൂർവ ഇനം കണ്ടൽച്ചെടികൾ കണ്ടുവരുന്ന പ്രദേശമാണ് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ പാർക്കും സർക്കാർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ അധികൃതർക്ക് ഇന്നേ വരെ ആയിട്ടില്ല പ്രദേശത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുമാണ് കൂടുതലായും മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ തള്ളുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകും വിധം മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ കണ്ടൽവനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പാർക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിസരത്ത് നിക്ഷേപിച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കെ ആർ എം യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം കുന്നരു കുറുങ്കടവ് കായൽ കഫേയിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനവും രാജ്യവും വൻകരകളും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരാൻ ഇടയായത് മാധ്യമരംഗത്തെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാധ്യമരംഗത്തെ വളർച്ച അഭൂതപൂർവമാണ് വർത്തമാന പത്രങ്ങളും റേഡിയോയും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കാലം മാറി ഇപ്പോൾ നിമിഷം തോറും ബ്രേക്ക് ന്യൂസായി മാറി വരികയാണ് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇന്ന് റിക്കാർഡ് ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നാൽ വസ്തുതകളെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയും ഈ രംഗത്തുണ്ട് ഇത് മാറി വരണമെന്നും ഡി ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടി വി ഒരു റേഡിയോയിലെ ഒരു ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഘത്തിന് നമ്മൾ ചിത്രക്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ല ഒരു വിവരം മാത്രമേ കിട്ടൂ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ഇടപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മണിരാജ് വി വി ശശിധരൻ എൻ പി ഭാസ്കരൻ ആലിക്കുഞ്ഞ് പന്നിയൂർ പീറ്റർ ഏഴിമല എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ശൈശവ നിയമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ വി സി വിജയരാഘവൻ സി കെ കുര്യച്ചൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ വീണ്ടും കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ സംഘർഷം അക്രമത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു കോളേജിലെ ചുവരെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പയ്യന്നൂർ പ്രിയദർശിനി ആശുപത്രിയിലും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പരിക്കേറ്റ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ സന്ദർശിച്ചു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ മനഃപൂർവ്വം അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി ആരോപിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെയാണ് ഇന്നലെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഏതാണ്ട് ഉച്ച കൂടി എസ് എഫ് ഐക്കാർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചത് ഇത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ തന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ നിരവധി പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് എന്തിനേരെ പറയുന്നു ഈ അക്രമം കണ്ട് മർദ്ദനം കണ്ട് തടയാൻ ചെന്ന കെ എസ് യു വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടക്കം പെൺകുട്ടികളെ അടക്കം എസ് എഫ് ഐക്കാർ തല്ലുന്ന രംഗം മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഈ പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകന്മാരെ ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല 
കാരണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേരെ നടക്കുന്നത് കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ ഇത് മൂന്നാം വട്ടമാണ് കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ എസ് എഫ് ഐ കാർ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും ആക്രമിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലാൻ പോകാറില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൊല്ലുന്നവർക്കും ആക്രമിക്കുന്നവർക്കും പാർട്ടിയിൽ പ്രൊമോഷനാണ് ഷുഹൈബിനെ വെട്ടിക്കുന്ന കേസിൽ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള അഭിനാഷ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഈ ഗുണ്ടകളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗുണ്ടകളായാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആക്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒന്നാന്തരം ഉദാഹരണമാണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയായ അഭിനാഷിനെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് ഏകപക്ഷീയമായ അക്രമം അഴിച്ചുപിടിക്കുകയാണെന്നും വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവ്വം അക്രമം അഴിച്ചുപിടിക്കുകയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അക്രമമെന്നും എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷിജു ആരോപിച്ചു വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിനകത്തൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ കാർ അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന കള്ളവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലമായി പൈനൂർ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല മാടായി കോളേജിൽ യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചില കെ എസ് യുവിന്റെ നേതാക്കൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയാം എസ് എൻ കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മയിരി കോളേജിലും എല്ലാം കെ എസ് യു ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കൾക്ക് നേരെ ചില പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ തീരുമാനിച്ചത് കെ എസ് യു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം തള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും മാടായി കോളേജിലും എസ് എൻ കോളേജിലും ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് യു അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള മലബാറിലെ ആദ്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പരിയാരത്ത് പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് രൂപ കോടി ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കും മലബാർ മേഖലയിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ പുത്തൻ മാതൃക തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേക ആശുപത്രി കെട്ടിട സമുച്ചയം തന്നെ ഉയരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചികിത്സകൾക്ക് ആയുർവേദ മേഖലയെ അധികം ആശ്രയിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ രംഗത്തുള്ള ആയുർവേദത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ് പരിയാരത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മലബാർ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ജൂൺ മാസത്തോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് വേണം കരുതാൻ മാതൃജം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല പി ഡബ്ല്യു ഡിവിനാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭകാല പ്രസവ പ്രസവാനന്തര ചികിത്സകളും ശുശ്രൂഷകളും നവജാത ശിശുക്കളുടെ ചികിത്സയും പരിചരണവും ഏറ്റവും മികച്ച ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ എൻ അജിത്കുമാറും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കെ ലോഹിതാക്ഷനും പറയുന്നു സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കാണ് ഇതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആദ്യത്തെ ഗർഭിണി ആയത് മുതൽ ഉള്ള ചികിത്സകളും അതിൻ്റെ പരിചരണവും അതിനുശേഷം പ്രസവം പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം അതേപോലെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മാ മാതൃജം പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് അവലംബിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല അത് കാര
മുപ്പതോളം പുതിയ തസ്തികകളും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി മലബാറിൽ ഒരു ആയുർവേദ ആശുപത്രി എന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കർഷകരുടെ കണ്ണീരുകൊണ്ട് കുതിർന്ന് കാർഷിക രംഗം കാർഷിക വിളകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ വില തകർച്ച എത്ര കാലം അഭിമുഖീകരിക്കാനാകുമെന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് പി വി നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഘാട്ടുകരാറിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖല തകർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് വന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് ആസിയൻ കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിക്കലിളക്കി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കർഷകന് മനസ്സിൽ കാർമേഘങ്ങൾ പടർന്ന നാളുകളായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നല്ല നാളുകളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി അധികാരത്തിലേറിയ ബി ജെ പി സർക്കാർ കർഷകന്റെ ശവക്കല്ലറയും ഒരുക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു കർഷകന് ഇത്രമാത്രം വിലയില്ലാത്ത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർന്നറിഞ്ഞ ഒരു കാലം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇറക്കുമതി നയങ്ങൾ കർഷകർക്ക് അത്രയും ദോഷമാണ് വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി തീരുവയില്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം വിയറ്റ്നാമിലും ശ്രീലങ്കയിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കുരമുളകിനേക്കാൾ വില നന്നേ കുറവിൽ ലഭ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും വ്യാപാരികൾ വിലക്കുറവുള്ളതിലേക്ക് തിരിയും കുരുമുളക് കൃഷിയില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇവരെ ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായ വില തകർച്ച സാരമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കശുവണ്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഏതാണ്ട് ന്യായമായ രീതിയിൽ വില ലഭിച്ചിരുന്നു ഇക്കുറിയാകട്ടെ അതുമില്ല കശുവണ്ടി വില നൂറിൽ താഴെ പോകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് നാളേക്കേരെ തന്നെ വിലയില്ലെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് കാരണം അത് ഉപയോഗത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് റബ്ബറിന്റെ സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല നാൾ കഴിയുന്തോറും റബ്ബറിന്റെ വില കീഴ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം നാം മറക്കുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെയോ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു മായ കാഴ്ചകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ ഓർക്കുക നമുക്ക് പിന്നോട്ട് നടക്കാനാകില്ല മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ വഴികളും ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ രാമന്തള്ളി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പുതിയ കെട്ടിടം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തീരദേശ റോഡ് മൂന്ന് വർഷത്തിനകം വരുമെന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈവിധ്യമുള്ള അതിന്റെ രൂപലേഖനം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റോഡിന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മീറ്റർ അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് രാമന്തളി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടിയാണ് പി എച്ച് സി പ്രവർത്തിക്കുക രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ അജിത പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വത്സല സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പരത്തി ദാമോദരൻ ടി ജനാർദ്ദനൻ എൻ പി ഹസീന വാർഡ് മെമ്പർ കെ പി രാജേന്ദ്രകുമാർ സെക്രട്ടറി സി എം ഹരിദാസ് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം ശ്രീകണ്ഠൻ തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ബി നിതിൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ കെ പി വി രാഘവൻ എം സുധാകരൻ പി എം ലത്തീഫ് പി പി അശോകൻ ലിനി ജോയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു മാർച്ച് അഞ്ചു കൂടി കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നം വിരിയിക്കാൻ കൊതിച്ചവൻ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞത് ഒരു മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്ന പേരുപോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് റഷ്യയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അമരക്കാരനായ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന ജുഗുഷ്വീലി വിസാരിയനിയോവിച്ച് എന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥ അത്യന്തം സ്തോപജനകം കൂടിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം കേവലം ഏഴു വർഷം മാത്രമേ ലെനിൻ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ലെനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഫലവത്താക്കിയത് സ്റ്റാലിനാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ പരസഹസ്രം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്റ്റാലിൻ അത്താണിയായി അമേരിക്ക ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഇറാഖുമടക്കമുള്ള അനേകം രാജ്യങ്ങൾക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനായിരുന്നു തുണ ഇതിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിൻ എന്ന ഈ മനുഷ്യനോട് മാത്രം
Как раз своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на ваш долг. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി സ്റ്റാലിൻ്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിലപേശിയിരുന്നു അന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് രാജ്യമാണ് തനിക്ക് വലുതെന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞത് മകളാണ് വലുതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ നാം വർത്തമാനകാലത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റാലിൻ നിന്നിൽ ചാർത്താത്ത ക്രൂരതകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നും നീ പലർക്കും പുറത്തു പറയാൻ മടിയായ പേരുകളിലൊന്നാണ് പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കട്ടപിടിച്ച ആവരണങ്ങളൊക്കെ നീക്കിച്ചെന്ന് നീ ആരായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിച്ചവർക്ക് സ്റ്റാലിൻ എന്ന നാമം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അത് കേവലം കടുംപിടുത്തത്തിൻ്റേതായ ഒരു വാക്കല്ല നീ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൂടെ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു രാജ്യം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ അഹിതമായതും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകാം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ നീ മിസിഹയൊന്നുമല്ലല്ലോ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഉത്തമന്തിൽ ശ്രീ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം മൂവാണ്ട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തൊഴുതുവരവോടെയാണ് കളിയാട്ടത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞത് അള്ളട സ്വരൂപത്തിനധിപൻ ക്ഷേത്രപാലകന്റെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഉത്തമതിൽ ശ്രീ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂവാണ്ട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കോലധാരിയുടെ തൊഴുതുവരവോടെയാണ് കളിയാട്ടത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കോലധാരി കിണാവൂർ നേണികം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട് ഉത്തമന്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഉച്ചത്തോട്ടത്തോടെയാണ് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായത് തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാളരാത്രിയുടെ തുടങ്ങൽ വൈകിട്ട് കളിക്കത്തറ എന്നിവയും അരങ്ങിലെത്തി രണ്ടാം ദിനമായ മാർച്ച് ഏഴ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ കൊടിയിലപിടി ഉച്ചത്തോറ്റം കാളരാത്രിയുടെ തുടങ്ങൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ തുടങ്ങൽ ഉത്തമന്തിൽ ശ്രീകണ്ഠ ദൈവത്തിന്റെ വെള്ളാട്ടം ക്ഷേത്രപാലകനീശ്വരന്റെ കൊടിയിലപിടി തോറ്റം വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് എന്നിവയും നടക്കും നാലു ദിനങ്ങളായി നടക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് മാർച്ച് ഒൻപത് ശനിയാഴ്ച പകൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്രപാലകനീശ്വരന്റെ പുറപ്പാട് നടക്കും പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിന് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മാർച്ച് ഏഴിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കും കേരളത്തിൽ സിസേറിയനുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു കാണാം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ The life with more dreams. We provide a positive school climate and friendly, flexible education with complete English-speaking atmosphere. It is creative. We have qualified and experienced faculties. With smart classrooms, well-equipped lab, laboratory, library, and communicative English classes. The mother school and father school kindergarten, Hillview, ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സിസേറിയൻ രീതിയിലുള്ള പ്രസവം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കണ്ടമാനം ആശുപത്രികൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയ ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റേറിനാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വരുമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നിരക്ക് അത് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രം ചില സ്ത്രീകൾക്കും ഈ വേദന കൂടെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം കയറി എടുത്തു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനു മാഷ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പെറ്റോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് കീറ്റോ എന്നാണ് അങ്ങനെ കീറി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അധ്വാനം ഇല്ല പണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മമാർ ഞാൻ പറത്തും തന്നെ വെറു കയറാൻ വേണ്ടി വെറെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വേദന വന്ന് പ്രസവിച്ചു വെള്ളം കോരുമ്പം വേദന വന്ന് പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ അധ്വാനമില്ല അരക്കലില്ല അലക്കലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ദേഹാധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഉടനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും പോയ പടം ഇവിടെ ബെഡ് റെസ്റ്റായി മുഴുവൻ ഗുളികയും മരുന്നും കഴിക്കലായി അപ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും കൂടി ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും തൃശ്ശൂരും വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി വ്യാപനവും ഇതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസവവും പണ്ടത്തെ പ്രസവമായുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പം പറയാം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രസവമത്രയായ ഇപ്പോൾ പറയാമോ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ കണ്ടത്തിൽ വയൽ വയൽ കൊയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് വന്ന ശേഷം 
അന്ന് രാത്രി ഒരു വയറുവേദന എന്ന് പറയുകയും അടുത്ത അവിടെ നമ്മളത് ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരിയുന്നു പേറ്റിച്ചെടുക്ക പോയി അന്നാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാറും മിഷ്യനും അരക്ക് മിഷ്യൻ അരക്ക് മിഷ്യൻ കൊടുത്ത് പണിയെടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പോലെ പുളി മാസവൃത്തിയായി എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സമയം മുതൽ പ്രത്യ രസ് മറ്റേത് മരുന്ന് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോളെ അനങ്ങിക്കൂടാ അനങ്ങിയാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ ചെറുപ്പം അങ്ങ് പോയി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് അത് ആ ഭ്രമത മാറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയാം മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ദ മദർ സ്കൂൾ വൈപ്പിരിയം കാങ്കോൽ പയ്യന്നൂർ നോളജ് ഈസ് പവർ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ദി ലൈഫ് വിത്ത് മോർ ഗ്രീൻസ് വി പ്രൊവൈഡ് എ പോസിറ്റീവ് സ്കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റീവ് We have qualified and experienced faculties with smart classrooms, well-equipped lab, laboratory, library and communicative English classes. The Mother School and Father School, Kinjar Garden, Hillview, Vaipiriya, Kangol, Payenu. Our school makes our dream true. Contact 04985-281-400-281-461-400. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പെരിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ മറവിൽ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെതിരായി വ്യാപകമായ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പി കണ്ണൻ നായർ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് നയിക്കുന്ന ഉത്തരമേഖലാ പരിവർത്തന യാത്രയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സമാപനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു റിവർവ്യൂ പാർക്കിന് സമീപം കണ്ടൽ കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നു അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെയും കണ്ടൽ ചെടികളുടെയും കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കെ ആർ എം യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ വീണ്ടും കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ സംഘർഷം അക്രമത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിനകത്തൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ കാർ അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന കള്ളവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കെ എസ് യു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള മലബാറിലെ ആദ്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പരിയാരത്ത് പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് സമാപിച്ചു നമസ്കാരം